الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ndugu zangu katika iman kwamba jambo la kwanza katika haiba ya muislam e, tukizungumza katika muktadha wa mahusiano yake yeye au mwenendo wake yeye kwa Allah jambo la kwanza kabisa ni iman tukaona kuwa muislam anahitajika awe na iman imani ambayo ni imani ya ukweli imani iliyokuwa madhubuti na tukaona kuwa imani ni msingi ambao kwao yanaweza akajengwa mambo mengine yote kwa hiyo takriban tuseme vipindi vyote vilivyotangulia tulijikita katika nukta hii ya imani tumeishi nayo kwa muda mrefu na inafahamika kwamba kadhia ya imani ni kadhia kubwa sana hata katika risala eh, katika dawa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kadhia ambayo ameichukulia muda wa kutosha kabisa kwa nini ni kwa sababu imani ndio msingi wa mambo yote na imani inashughulika na mafahimu ufahamu wa mwanadamu na ukienda kwa watu wa elimu ya suluk yani watu wana, wanasoma juu ya maisha ya mwanadamu na mwenendo wa mwanadamu watakuambia hakuna chochote kile ambacho kinaweza kufanyika kwa mwanadamu katika kumbadilisha bila kubadilisha ufahamu yani yeye mwanadamu anatenda kulingana na ufahamu wake sasa ndio uislamu ukaja na jambo la kwanza kabisa kama tulivyoona katika e, aya inoeleza mabadiliko e, ya jamii kwamba hayawezi kutokea inna allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim allah hawezi kubadilisha yale yaliyokuwemo yaliyokuwepo katika jamii e, katika ufisadi katika umaskini katika dhulma katika umwagaji wa damu katika jambo lolote lile ambalo linahitaji kubadilishwa haliwezi kubadilishwa bila ya kubadilisha kile kilichokuwepo katika nafsi ya mwanadamu moja ya mambo ambayo yapo katika nafsi ya mwanadamu ni ufahamu kwa hiyo nukta hii ya imani imejikita na ufahamu fahamu ya muislam yeye ni nani anajua yeye ni muumbwa yuko aliyemuumba amemuumba kwa lengo gani amemuumba kwa lengo la kumfanyia mtihani katika maisha yake ya dunia alafu huu mtihani utaamua maisha yake yanayokuja ya kaburini na maisha baada ya kufufuliwa na maisha ya akhera kama ni moto iyadh billah au ni pepo Allah tujalie kuwa miongoni mwao ana ufahamu huo na ana ufahamu kwamba katika hii dunia nguvu zote zipo kwa Allah anafahamu kwamba Allah ndiye anayemiliki uhai wake ndiye anayemiliki riziki yake ndiye anayemiliki kila kitu chake akiwa na ufahamu huu ndio mahusiano yake ndio haiba yake itakuwa mzuri kwa aliyemuumba sasa leo hatuishi katika nukta hiyo nilikuwa tu na, ku, na kurejesha kule tulikotoka lakini leo tuvuke hatua moja mbele katika mahusiano hayo hayo ya mwanadamu na muumba wake katika nukta hiyo hiyo ya haiba yani tumesema hapa darasa yetu hii ni ya haiba ya muislam lakini ili tuweze kuieleza hii haiba ya muislam kuna vipengele ambavyo tutaviangalia kipengele cha kwanza muislamu na Mola wake sasa katika nukta hii baada ya kuwa tumeshachosha vya kutosha mjadala wa imani leo twende katika jambo la pili jambo lenyewe ni kwamba muislamu katika janibu hii katika upande huu wa yeye na Mola wake ni mutiun amru rabbi mutiun amru rabbi anati amri za Allah mutiu amra rabbi anati bwana amri za Allah ye muislam bwana katika mahusiano yake na Mola wake bwana ni mtii wa amri za Allah zote katika 
maamrisho katika makatazo angalia tumeipanga vizuri hii mada yetu angalia kule kwanza tumezungumza imani huyu muislamu kama anamwamini Allah vile tulivyozungumza vile katika msingi ule sahihi wa shahada katika ule msingi mzuri wa tauhid akakubali kwamba ukubwa anao Allah yani hakuna jambo wala mtu wala taifa wala nini kubwa kuliko Allah a amekubali kwamba yeye Allah ndio mkubwa akbar akbar min kulli shay ni mkubwa kuliko kila kitu akiwa amekubali katika moyo wake hivyo ndipo sasa anakuwa ni mtoyo ni mwenye kutii anatii nini amri za Mola wake kwa nini atii amri za Mola wake kwa sababu ashamkiri huyu ashamkiri kwamba huyu ndo anamiliki uhai wangu mimi huyu ndo anamiliki riziki yangu mimi yani mwanadamu katika vitu ambavyo subhanallah kama lile somo la imani haliku halikumfikia kwa usahihi basi katika maisha hii maisha haya dunia atakuwa na tafsiri nyingi ambazo sio sahihi yani kama mtu amesoma leo ana cheti chake cha degree ana cheti chake cha masters eh, uzamivu sijui ana ana cheti chake cha umahiri eh, umahiri sijui ndo 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 masters uzamivu na uzamili uzamivu na uzamili masters na phd anaweza yeye kufikiria akiwa na imani potofu kwamba yeye ile riziki yake cheti ndicho kinachompa riziki yake lakini akiwa na imani sahihi anajua kwamba cheti ni sababu tu lakini anaitoa riziki ni Allah anaweza akampa kwa sababu ya hicho cheti chake akampa kwa sababu ya kitu kingine na anaweza kumpa bila sababu kwa sababu sababu zote ziko mikononi mwake yeye Allah na vizuizi vyote viko mikononi mwake yeye Allah. Kwa hiyo kuna wakati analeta mafanikio katika jambo kwa sababu ya zile jitihada ambazo zipo zimewekwa na kuna mafanikio ambayo anaweza akaleta bila sababu kuwepo. Haya yote yanaeleza utukufu wa Allah na ukubwa wake na uwezo wake usio kuwa na kikomo. Kwa hiyo ndio kusema kwamba kwa nini amtii huyu kwa nini atii amri za Allah kwa nini muislamu katika haiba yake katika mwenendo wake yeye anatii kila amri ya Allah moja anajua kwamba yeye Allah ndio mwenye stahiki mwenye haki ya kutiiwa ya kuamrisha na kukataza kwa sababu yeye ndiye alianzisha maisha ye ndo aliyemuumba mwanadamu. Ye ndiye anatawalia mambo yake yote. Basi nani ana haki zaidi ya kumwamrisha huyu mwanadamu? Nani ana haki zaidi ya kumkataza? Kwa ukimkuta Muislamu, haamrishiki na Mola wake. Hakatazwi na Mola wake. Huyu Muislamu ana mgogoro mkubwa sana. Mgogoro wake wa kwanza umeanzia katika imani. Bila shaka atakuwa Mola wake hamjui ama anamjua anamjua kwa kubabaisha yani sio ile kwa hakika ya kumjua kwa sababu wakati huku anakataa amri za Mola wake anafuata amri za nafsi yake araaita man ittakhadha ilahahu hawa na Allah kamuuliza je umemuona yule ambaye kayachukua matamanio ya nafsi yake kuwa ndio Mungu wake yani yani subhanallah jambo kubwa hili yani akiwepo muislamu ambaye yeye Allah amekataza zina yeye anaiendea zina anaiendea zina kwa sababu nafsi yake ndiyo imemwamrisha aende kwenye zina araaita man ittakhadha ilaha hawa umemuona yule ambaye anayachukua matamanio ya nafsi yake kuwa ndiyo Mungu wake 
anachokifanya yeye ni kile ambacho kime kimetakwa na nafsi yake kimeamrishwa ki, na, na, na nafsi yake ukimuona muislamu amekatazwa riba yani Allah katika amri zake ni katika amri za Allah kuna makatazo na yale aliyotaka wafanye sasa katazo na yenyewe ni amri usile riba amekuamrisha kutokula riba ukamuona muislamu anaacha amri ya Allah ya kukatazwa riba na anaiendea riba hii sio haiba muislamu kwa Mola wake yeye yani yeye kule mwanzo tumemwona yeye ni mu'minun haqqan ni mtu ambaye anaamini ukweli wa kuamini Allah vipi aamini ukweli wa kuamini alafu ikawa hakataziki na yale ambayo Allah ame ameyakataza haiwezekani hivi vitu viwili haviwezi vikakaa pamoja haiba ya muislam ni kutekeleza kila aliloambiwa na Allah anaamrishwa kuswali muislam anaambiwa kuswali Halafu yeye kutokana na majukumu ya, ya, ya kwenye ajira yake kama ni mwalimu kama anafanya kazi kiwandani kama yupo kwenye nini shirika anafanya kazi serikalini anafanya kazi wapi basi ile kazi kamzuia yeye kuswali Yaani amri ya Allah haijatekelezwa kwa sababu ya ajira yake Kwa anatetea ajira kwa kuiacha amri ya Allah hii sio haiba muislam. Haiba muislam msingi wake kwanza umejengeka na imani. Amemkubali ame Allah. Anajua kwamba ajira si lolote. Kazi cheo si chochote. Ikiwa Allah hapewi nafasi yake ya kwanza. Kwa hiyo ajira ina nafasi pale ambapo hii ajira itafanywa katika mipaka ya Allah. Ajira inapokuwa ajira yenyewe ni sababu ya wewe kuiacha dini yako. Wewe Muislamu unachukua wapi? Nafasi yako ni ipi? Utaacha maamrisho ya Allah kwa ajili ya ajira yako ama utaiacha ajira kwa ajili ya kutekeleza maamrisho ya Allah? Ndio maana tukachagua tuzungumze haiba ya Muislamu. Haya tunazungumza yote hapo katika jamii leo. Yuko mtu kaivua hadhi yake kama mwanamke wa Kiislamu anavua hijabu kwa ajili ya apate kazi anafika pale na mavazi yake mazuri mashaallah ana athari ya dini lakini alipofika pale wakazungumza hili wakazungumza lile wakamvunja moyo kuvaa hijabu ni amri ya Allah haiba ya muislam ni kwa yeye anatii amri zote za Allah. Kwa nini anatii? Kwa sababu Allah ndiye aliyemuumba, Allah ndiye anayemiliki kila kitu, mafanikio yapo kwake yeye Allah, mwisho wa hai wenu mtarudishwa kwake yeye na anakuuliza e, ikiwa wewe unaona kwamba hizo shahada e, vyeti vyako hivyo hao unaowasikiliza unaowatii kinyume na amri za Allah ikiwa unaona hao ni bwana mabwana wakubwa wao wanaweza angalia wakati roho yako inatoka watu wamekuzunguka wanaona roho hiyo inaacha mwili nani anaweza kuirudisha ile roho yako ukijiuliza hili swali maana wewe hutakiwi kuacha amri ya Allah kwa sababu yoyote ile iwayo haiba muislamu anatekeleza amri za Allah na mfano wa kutekeleza wenyewe ndo tumeelezwa kwenye sura e, ya 33 suratul ahzab wama kana almu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim subhanallah haiwi kwa muumini mwanaume wala muumini mwanamke pindi Allah na mtume wake wanapokata shauri katika jambo yeye akawa na khiyari yani akawa na, ana, ana uchaguzi ikawa ana ana, ana maamuzi ya kufanya au kutofanya haiwi kwa muumini ndio kwenye mahusiano ya yeye na Mola wake tulianza na imani na hapa naizungumzwa ni muumini 
kama kweli wewe umemwamini Allah wewe Muislam kama kweli umemwamini Allah umeukiri ule uungu wake na utukufu wake na nguvu zake na na kila sifa zake za kiungu za kimamlaka za utukufu za uwezo usio kuwa na kikomo basi haitokuwa wewe uliyeamini alafu Allah na mtume wake wamekuamrisha alafu wewe hujaamrishika ukawa na khiyari Mwambie kwa swali sasa ah nitaswali nikizeeka. Mwambie kwa swali sasa ah bwana nitaswali nikitoka ofisini. Yaani muda wa swala unapita kama ni dhuhuri unakupita kwa sababu kwa ofisini kwa sababu kuna kikao. Eh unajua bwana kikao muhimu sana na nini? Kule nilikupa kigezo kule. Nilikupa kigezo nikakwambia kila jambo linaloshughulishwa linalowashughulisha watu katika maisha haya ya dunia Mwisho wa jambo lile ikawa hakuna faida baada ya kufa kwako wewe hili jambo halina, halina faida na wewe Sasa hivyo vikao vya kiu, vya, vya kiutu uzima vya ki, vya kimamlaka vya kivyeo sana na nini na nini lakini hapa kuna amri ya Mola wako Kwa hiyo mfano wa kutii kwa Muislam ni huu ulioelezwa katika aya hii kwenye sura tul ahzab hayu kwa muumini mwanaume wala mwanamke Allah na mtume wake akikata shauri katika jambo wakimwamrisha jambo alafu yeye akawa na khiyari yani akawa anakusita sita tena hapa <laughs> imetumika ule mlango wa kwanza yani sio kukataa kabisa kule kusita sita kwenyewe kule hayu kwa muumini aka, akawa na sita sita unaharamishiwa riba alafu unasema sasa nisipochukua riba bwana eh, maisha yataendaje yani wewe leo umekuwa na akili timamu Allah ameku amekuhifadhi amekutunza amekukuza kwenye tumbo la, la mama yako Baba amejua kuweka ujauzito tu hashughuliki na wewe Mama amejua kuubeba ujauzito tu shughuli yote anayo Allah wakati wewe huna akili huwezi kujitegemea mwenyewe Allah ame amekukuza amekuhifadhi katika kiza tatu kama alivyoeleza mwenyewe kwenye Qur'ani akakutoa katika njia ya udhalili uka ukawa mdogo huna akili sawa sawa akakukuza leo umepata akili unakuwa na wasiwasi kwamba kwa kuacha yale makatazo ya Allah yani ukiacha yale makatazo ya Allah utaingia kwenye matatizo bali Ukimwasi Allah yule aliyekuhifadhi kwenye tumbo la mama yako wewe uta mambo yako yatatengenekewa angalia mwanadamu huyo muone huyu mwanadamu alivyokuwa wa ajabu yani vipi haingia kilini wewe kwanza ulikuwa ufikirie wewe ulikuwa nani sababu ya wewe kuumbwa ni kiluelue alafu leo unaweza kuhoji Unaweza kuchallenge. Unaweza ku, 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 kupinga sheria amri za Allah kwa akili yako wewe. Ndugu wangu Muislamu hii sio haiba ya Muislamu. Kwa nini tumtii Allah? Kwa sababu katika kumtii Allah ndiko kuna mafanikio. Na kinyume chake ni sahihi. Wana kama wanatafuta mafanikio hapa duniani na kesho akhera yapo katika kumtii Allah. Yaani Allah katika hizi amri hizi ambazo ametutaka sisi tumtii hakuzileta tu amri za yeye kupata faida kwamba yeye ni Allah ajisikie kwamba bwana mimi ndo bwana wenu na nyinyi ndo watumishi wangu la kila amri aliyotueleza katika yale ambayo ametutaka sisi tuyatekeleze yana faida na sisi yana faida na sisi. Yeye hana hafaidiki na chochote. Kila katazo katika yale makatazo ambayo sisi anatutaka tuepukane nayo yana hasara na sisi. Tumekatazwa kwa sababu haya yale tukataza yana hasara na sisi, yana hasara na nafsi zetu sisi wenyewe, yana hasara na watu wetu wanaotuzunguka, yana hasara na viumbe vinavyoishi katika dunia. Yaani leo 
lete kila jambo ambalo Allah amelikataza katika Uislamu katika dini ya Uislamu kila jambo alilokataza utakuta lina hasara angalia katika vyakula angalia katika wanyama waliokataza kuliwa utakuta kwamba hao wanyama wana madhara makubwa sana na leo alhamdulillah tafiti za kisayansi zinaeleza yani kwa nini nguruwe ni haramu tafiti za kisayansi zinaeleza kwa nini pombe ni haramu unaona balaa la pombe ili angalia takwimu ya vifo vinavyotokana na ulevi wa pombe angalia takwimu za madhara yanayotokana na pombe angalia takwimu ya crimes makosa ya jinai yanayotokana na ulevi wa pombe vyote vina madhara katika makatazo yote yote angalia balaa la rushwa angalia balaa ya riba hao wenyewe wa magharibi hao ambao walikuwa kipigia debe hii mifumo mifumo inayoruhusu mifumo ya kibanki inayoruhusu riba leo wako wapi leo si wameeleza kwamba mfumo wa riba hauna manufaa angalia nchi za kimagharibi ambazo leo zinatumia mfumo wa Kiislamu wa banki yani muislam mimi ni kueleze tu jambo dogo kwamba yani kuna 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 maneno anapenda sana kuyakariri kizungumza na vijana wengi vijana wa karibu yangu nawaambia sisi waislamu mfano wake ni mfano wa tajiri ambaye anamiliki pesa chungu mbovu zipo kwenye account ambaye anamiliki majumba ya kifahari yako mtaani yako mijini lakini yeye analala barabarani yeye anaombaomba mtaani kwa sababu gani nasema hivi kwa sababu yani muislamu lau angetii amri za Mola wake katika yale ambayo anamtaka afanye na katika yale ambayo anamkataza asiyafanye huyu muislamu angepata faida kubwa sana angepata ustawi katika maisha haya ya dunia alionayo yani haya hizi vurugu tulizo nazo katika umma wa Kiislamu magomvi e, ndoa hizi tafakuku usra e, ku, kuvunjika kwa, 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 kwa familia zote ni natija ya waislamu kuacha maamrisho ya Mola wao walioacha maamrisho ya Mola wao katika upande wa ndoa ya mke haya hizi haki za mke hizi haki za mume yanayotakiwa kufanywa katika kuyajenga mapenzi yote mtume sallallahu alaihi wasallam ameyafundisha kwa sababu ya kuachwa hayo ndio kaona e, ndoa za E, katika familia za Kiislamu leo angalia mgogoro tulionao katika ndoa talaka zimekuwa ni nyingi sana Ukizungumza jamii ya Kiislamu angalia leo tumeingia kwenye magomvi haya yaliokuepo lakini ndo hawa hawa waislamu wameambiwa la yasharu qaumun min qaum asa an yakunu khaira minhum msidharauliane nyinyi kundi moja nyinyi waislamu nyinyi nyinyi mdoamini nyinyi wasiwepo katika nyie kundi lina wadharau wengine kwa kujiona wao ni bora huenda hao wanaodharauliwa ni bora kuliko hao wanaodharau lakini leo angalia inakanyagwa kanyagwa aya ya Allah yanakanyaga kanyagwa maelekezo ya Allah kwa sababu ya maoni fulani ya shekhe yeye ndo amesema bwana amehalalisha kutukana tu chukua mtu mweke pale mtukane vua heshima yake nini mchambue kama karanga Y- yani ni uvundo yote yanatokana na sisi kuacha maamrisho ya Allah. Tumeacha maamrisho ya Allah, tumechukua vitu vyetu sisi wenyewe huko tumetengenezewa mitaala hii tunaofundishana leo. Tunaingia katika matatizo makubwa sana kwa sababu ya sisi kukataa maamrisho ya Allah. Kwa sababu ya sisi kutotii maamrisho ya Allah. Lau tungetii maamrisho ya Allah. Sisi wenyewe mmoja mmoja mambo yetu angekaa vizuri sisi wenyewe katika familia mambo yetu angekaa vizuri sisi wenyewe katika mujtama mambo yetu angekaa vizuri na wasiokuwa waislamu wangepata faida kubwa sana kama sisi waislamu tungetekeleza yale mafundisho ya dini yetu mgogoro wa kwanza katika maisha yetu haya ni sisi kutotekeleza maamrisho ya Allah haiba ya muislamu haiba ya muislamu 
ni kuwa yeye katika mahusiano na Mola wake ana ghera, ana hamu, ana shauku, ana pupa ya kutekeleza kila aliloamrishwa. Kwa sababu gani? Anajua katika hilo aliloamrishwa kuna uhai. Hilo ndo linamhoisha yeye. Hilo ndo linampa yeye mafanikio. Hilo ndo linampa yeye salama ya maisha ya dunia na akhera. Hilo ndo linampa yeye utukufu. Hilo ndo linampa yeye nguvu. Ndio maana utakuta maneno ya fukahau. Eh? Maneno ya wanazuoni wakubwa waliobobea kama Saidina Umar. Anakuambiaje? Hakika ya utukufu wetu sisi hautokani na kitu chochote kingine. Unatokana na huu Uislamu. Na atakayetafuta utukufu atakayetafuta nguvu atakayetafuta cheo nje ya huu Uislamu adhallahu Allah atamdhalilisha Allah Allah atamdhalilisha kwa sababu wewe unataka utukufu kutoka kwa watu unataka cheo kutoka kwa watu yani kwa watu manake kwa kuiacha dini yako ukanyage kanyage amri zako kwa sababu ya watu fulani wa kukubali watu fulani wa kupende watu utaishia kuwa ni dhalili tu hicho unachokitafuta hutokipata umepoteza lengo kubwa sana na hicho ulichokitafuta pia hutokipata huyo ndo Allah anatueleza kwa hiyo katika haiba ya muislamu yeye anamtii Allah anamtii Allah kwa sababu Allah yeye ndiye aliyemuumba yeye Allah ndiye anayemiliki kila kitu anamtii Allah kwa sababu huyu Allah ndiye ana haki ya kutiiwa lakini anamtii Allah kwa sababu katika kumtii Allah kuna mafanikio yako kwa yeye kuna islah kuna kutengenekewa kwa yeye watu wa karibu yake na watu wa mbali na viumbe vingine kwa ujumla katika kumtii Allah katika kumtii Allah ndiko kuna msaada wa Allah yani sisi wanadamu katika maisha yetu ya dunia sisi ni fukarao ni wahitaji sisi wa Allah tunamhitaji Allah katika mambo mengi sana yani ikiwa wewe umetoka katika maisha ya ya, ya, ki, ya kivitu Allah amekujalia mali unaweza kuwa unamhitaji Allah katika afya unaweza kuwa unamhitaji Allah katika ma, maisha yako ya kifamilia Yaani leo kuna watu wangapi wanaishi maisha ya shida? Kimali wana pesa mzuri lakini wamekosa utulivu wa nafsi. Ukichukua takwimu za watu wanaongoza kwa kujiua leo. Ni nchi ambazo zina, zinaitwa ni royal family, hizi Greenland countries. Nchi za baridi. Nchi za baridi ndio zinaongoza kwa, kwa katika eh, kipato ki, kizuri kwa, 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 kwa kila familia. Lakini hizi ndio nchi ambazo zinaongoza kwa kujiua. Kwa nini? Kwa nini ikiwa wao wanamiliki mali, wanamiliki miradi, maisha ya nasa, ya starehe, maisha kila kitu wanacho. Kwa nini waongoze kujiua? Kwa sababu we mwanadamu hujijui. We mwanadamu ni kiumbe wa kiwiliwili. We mwanadamu ni kiumbe wa moyo. We mwanadamu ni kiumbe wa nafsi. We mwanadamu ni kiumbe wa akili. Kila kitu katika hivi nne Allah amekiwekea nidhamu yake ya kutoshelezwa. Akili haitotosholezwa kwa chakula hata siku moja. Hata siku moja. Yaani hiyo ni sawasawa na maji kupima kwa mita. Hii mita ya urefu hii unataka upime maji. Maji yanapimwa kwa uzito wa lita. Yaani ukitaka kipimo cha maji ni lita, unaweza ukaeleza e, kiwango cha maji kwa lita, lakini uweze kueleza ki, kiwango cha maji kwa e, kipimo cha urefu. Sasa ndio mwanadamu anataka ufanye hivyo. Akili inahitaji elimu. Inahitaji maarifa. Moyo unahitaji imani. Moyo unahitaji imani. Ukikosa imani iliyokuwa sahihi 
Yaani kwanza ili jambo lenyewe la imani kama nilivyokuwa nimeeleza kule e, katika vipindi vilivyotangulia kwamba ni jambo la asili analo mwanadamu anazaliwa nalo. Kwa hiyo sasa ukikosa imani iliyokuwa sahihi ndo huyu unasikia leo anachonga mbao ile mbao inachongwa tupu ya mwanaume alafu anaiabudia tupu ya mwanaume. Kwa sababu lile jambo lenyewe la imani liko pale anachohitaji tu yeye apate elimu iliyokuwa sahihi juu ya ile imani. Kwa hiyo moyo ni, ni mahala pa imani. Halafu nafsi inahitaji tazkia. Tazkia vipi? Kusafisha kutakaswa hii nafsi. Ndio Allah katuwekea hizi ibadati mbalimbali, hizi amri mbalimbali. Hizi zenyewe ukiziangalia moja ya jambo la hikma sana Hizi amri za Allah zipo katika tanawo yani zimegawanyika katika matapo matapo yani ukichukua ibada tu kwa mfano faradhi za ibada ibada katika faradhi na nawafil utakuta kwamba zimegawanyika hapa kuna 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 swala hapa kuna funga katika funga kuna nawafil zake katika swala kuna nawafil zake yani nawafil ni, ni, ni ibada za ziada Huku sijui kuna sadaka, huku sijui kuna birrul walidain, usiju huku kuna nini. Ukiangalia katika hizi ibada, kila moja inashughulika na ujenzi wa haiba Muislamu katika nukta fulani maalum. Ukizungumza ibada ya, ya, ya infak kutoa. Lengo lake ni kukusafisha wewe na uchafu uliokuepo katika moyo wako wa uchoyo. Moyo wa mwanadamu umebeba uchoyo. Allah akakuletea akaja na amri ya wewe kutoa kupitia kwenye hii amri ya wewe kutoa anakusafisha ule uchafu uliokuepo katika moyo wako wewe huu uchafu kama usivofanya usivofuata mfumo sahihi wa dini ya Kiislam huu uchafu utabakia nao wewe ndani ya moyo wako ndio unaona leo kuna wanadamu wana ukurutu ndani ya mioyo yao wanaishi ni wanadamu lakini ni wanyama kitabia kwa sababu mfumo wa maisha wanaoishi kuna mambo ambayo hayawezi kutengemaa wao katika nafsi zao ndio ukakuta wanajiua hawatopata hata siku moja utulivu wa nafsi kwa sababu ule utulivu wenyewe wa nafsi una, una, unapatikana kwa tazkia na haipatikani tazkia ila kwa kupita katika mfumo ambao Allah anautaka kwa hiyo ukitekeleza hizi hizi amri mbalimbali azokuwekea hizi kufunga kuswali kutoa kusaidia maskini e, kujitolea e, kujidhalilisha kutojitukuza kutokuwa na kiburi kutofanya nini ndo nafsi yako wewe inahuika nafsi yako wewe inahuika inahuika kwa, kwa nini kwa sababu wewe unatekeleza amri ambazo amri zenyewe Allah hakuzileta tu e, e, bila sababu la kwa hiyo bana ndio tukasema kwamba kwa nini sisi tumtii Allah kwa nini iwe katika haiba ya Muislam negutii kwa Allah katika haiba ya Muislam kuna utii kwa Allah kwa sababu katika huo utii ndio kuna islahi katika huo utii ndio kuna kutengemaa katika huo utii ndio kuna salama ya maisha ya mwanadamu hapa duniani na kesho akhera katika huo utii ndio kuna kuhuika kwa maisha ya wanadamu na na, 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 na viumbe wengine katika huo utii ndio kuna kuhifadhi nafsi kuna kuhifadhi akili kuna kuhifadhi mali kuna kuhifadhi kuna kuhifadhi nasab kuna kuhifadhi yani yale makusudio matano ya kisheria yanapatikana hapo kwa bwana mwanadamu ana kila sababu ya ku, ya kumtii Allah katika haiba ya muislam bwana haitotimia wewe haiba yako mwenendo wako wewe na mola wako ni wewe kutii kila ambalo Allah amekuelekeza fuata lilo alilokuelekeza Allah hata nafsi ikiwa ina uzito wa kulifuata lakini mimi nakuhakikishia hilo lina faida na wewe pigana na nafsi yako katika kutekeleza maamrisho ya Allah nafsi yako wewe inakuzuia wewe usitekeleze maamrisho ya Allah inakuzuia wewe usikatazike mara nyingi sana inna nafsa la maratun bisoi illa ma rahima rabbi hakika nafsi inaamrisha uovu uovu gani uovu wa wewe kukataa yale yaliyoamrishwa 
unakuwa na uzito wa kuyafanya kitu gani wewe kinakufanya usiswali mpaka leo kitu gani wewe kinakufanya usiamke usiku mpaka leo kama unaweza kuamka usiku kwa sababu ya haja iwe ndogo au kubwa vipi unashindwa kuamka usiku kwa, kwa ajili ya Allah nafsi ni nafsi tu utasikiliza darsa utasomewa aya zinaeleza kwa uzuri sana zinaeleza kuna faida kubwa sana ya kuamka kwa usiku zinaeleza kwa sifa mzuri sana kwamba sifa za waumini ni kuamka usiku lakini wewe kwa nini umekuwa mzito kuamka usiku ni kwa sababu ya nafsi yako wewe inakuwekea ugumu pambana na nafsi yako uingie katika toa ya Allah uingie katika utia wa Allah nafsi ndio inaku, inakuvutia wewe kuyafanya yale ambayo umekatazwa inakupambia mtoto wa kike inakuambia bwana mtoto ndo huyo bwana ukikosa hapo tena wewe ikataze nafsi yako usiwe mtoto mdogo ambaye akitaka kisu anachukua kitaka moto anachukua ki... la wewe sio mtoto mdogo Allah akakuwekea na mifumo ya kiibada ambayo ukiifanya wewe utaingia katika toa ya Allah akakuletea Ramadhani Unafunga mwezi mwezi mzima Somo kubwa pale ni toa utii Somo kubwa la Ramadhani ni utii Ibada hii alifanyiwa baba yetu wa kwanza Adam Ameumba akawekwa pe, pale peponi apewa somo moja tu la utii kula hivi vyote hii usile madhara ya kutotii ndio akaambiwa ihbitu shuka katika ardhi kwa hiyo baba yetu Adam akaonja chungu ya kukataa amri za Allah na sisi leo iwe katika maisha yetu tulionao sasa hivi au maisha yajayo kwa yule ambaye ataingia kwenye kuasi amri za Allah ataona uchungu wake Allah atuepushe naye kwa hiyo ndugu zangu eh, hii ndiyo nukta ya mwanadamu ama muislamu ku, kumtii Allah katika amri zake ni moja ya sifa ya msingi sifa mzuri sifa kubwa ya muislam anatakiwa yeye amtii Mola wake katika kila <coughs> katika kila amri anayomwamrisha na amtii mtume wake sallallahu alayhi wasallama katika kila anachomwelekeza amepewa adabu za kula adabu za kula hajapewa kwa lengo jingine ni apate yeye kutengemaa kutengenekewa mambo yake akimwasi Allah angalia madhara sasa magonjwa toka nayo na na, na 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 chakula leo watu watu wa 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 wa, wa fani ya, ya, ya utabibu walio bobea wameeleza leo kwamba magonjwa mengi sana na msumbua mwanadamu ni nini yanatokana na chakula lakini yote haya ni kukiuka maagizo mafundisho amri za Allah na mtume wake wajazakumullahu khairan Mtume 